హాయ్ అవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బాబు వెల్కమ్ టు ఎస్బిటెక్ యూస్ ఈ వీడియోలో పైతాన్ లో కన్సెక్టర్ అంటే కన్సెక్టర్ లో టైప్స్ ఏమి ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు వీడియోస్ కుర్చి చేయకుండా ఎంత వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండి అసలు మీరు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ లేదా బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ పైతాన్ లో కన్సెక్టర్ మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీడియో చూసిన తర్వాత కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అట్లాగే కామెంట్ కూడా చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే వాట్ ఈస్ మీన్ బై కన్సెక్టర్ సి ప్లస్ ప్లస్ లో జావా లో ఎట్లా అయితే కన్స్ట్రక్టర్ ఉందో అదే విధంగా మనకు పైతాన్ లో కూడా కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఫంక్షన్ యూజ్ టు ఇన్షలైజ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అనే డెఫినేషన్ అనేది చెప్పుకుంటాం ఒకసారి డెఫినేషన్ అఫీషియల్ గా చూద్దాం కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఫర్ ఇన్షలైజింగ్ ది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటే ఒక క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ వాటిని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం అది జావా అయినా సరే పైతాన్ అయినా సరే ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి ఇన్షలైజేషన్ అంటే వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయాలంటే త్రో కన్స్ట్రక్టర్ క్లియర్ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసి క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయొచ్చు క్లియర్ ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూద్దాం కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఆటోమేటికలీ వెన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ మరి కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా కాల్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు సిబ్బి బస్ అయినా జావాలైనా ఆ విధంగానే ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అవుతుంది క్లియర్ ఇంకా చూద్దాం a constructor is called only once at the time of creating an object ante complete program lo construct only once e call avutadi ante complete programming lo constructor anedi only once e call avutadi aa point okati gurtu pettukovali next very very important endante using init method we create constructor constructor ni create cheyalante python lo we use init method so constructor ni create cheyadaniki init ane method okati separate ga untadi aa method ni use chesi mana constructor ni implementation chesukochu మరి ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఏమైనా చూద్దాం దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫస్ట్ వన్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ సెకండ్ వన్ పారామీటర్ అయితే కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఏ కన్స్ట్రక్టర్ వితౌట్ పారామీటర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ లో వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో ఉంటే దాన్ని మనం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటున్నాం ఒకసారి సింటాక్స్ చూసినట్లయితే డిఎఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అన్నాం కాబట్టి ఒక మెథడ్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలంటే పైదాన్ లో డిఎఫ్ కి వాడు చేయాలి మరి ఇక్కడ ఇనిట్ మెథడ్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే రెండు అండర్ స్కోయర్లు పెట్టాలి ముందు రెండు అండర్ స్కోయర్లు ఇనిట్ రెండు అండర్ స్కోయర్లు ఈ విధంగా మనం డిజైన్ చేయాలి క్లియర్ అట్లాగే ఆర్గ్యుమెంట్ గా సెల్ఫ్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకుంటా ఉంటాం క్లియర్ మనం పైతాన్ లో ఫంక్షన్ లో అయినా సరే డిఎఫ్ అని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ కోలన్ ఆపరేటర్ దాని ఇంటెంటేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది రాస్తా ఉంటాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా అడిషన్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని కన్సెక్ట్ రూ చేసి పైతాన్ లో రాద్దాం ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ అయితే రాద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి రూబా అని తీసుకుంటున్నా ఇందులో డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ కన్సెక్ట్ రాసేస్తా చూడండి డిఫాల్ట్ కన్సెక్ట్ రాయాలంటే డిఫాల్ట్ కన్సెక్ట్ అనేది స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉన్నాం కాబట్టి డిఏ పని కీవర్డ్ తో డిఫ్ అనే కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ చేయాలి స్పేస్ ఇచ్చేసి టూ అండర్ స్క్వేర్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఎనిట్ ఎనిట్ అనేది మెథడ్ మళ్ళీ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం విత్ ఇన్ పారెన్సిస్ లో సెల్ఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కోలం సో ఇది మనకు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక టూ వేరియబుల్స్ తీసుకొని వాటికి వ్యాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే సెల్ఫ్ డాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను సెల్ఫ్ డాట్ వై ఈక్వల్ టు 200 హండ్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా టూ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే అడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్ చేయాలి మరి అడిషన్ ఆఫ్ నెంబర్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక మెథడ్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని అడిషన్ చేసి దాన్ని డిస్ప్లే చేసి లేదంటే డైరెక్ట్ గా ఈ క్లాస్ కు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్ గా కన్స్ట్రక్ట్ కాల్ అవుతుంది ఎక్స్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్స్ లో హండ్రెడ్ వై లో టూ హండ్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి 
ఈ రెండింటి మనం ప్లేస్ చేసి డిస్ప్లే కూడా చేసుకోవచ్చు చూద్దాం డైరెక్ట్ గా రాస్తాను ఇక్కడ ప్రింట్ ఒక చిన్న మెసేజ్ పెడతాం అడిషన్ ఈక్వల్ టు డబుల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఒక మెసేజ్ పెట్టుకున్నాను కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఫైనల్లీ క్లోజ్ చూడండి ఎంత ఈజీగా ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్గా అడిషన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ అంటే ఏమో హండ్రెడ్ వై అంటే ఏమో టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది అంటే అడిషన్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది దీన్ని ఇట్లయినా రాయచ్చు లేదంటే ఒక మెథడ్ ఒక ఫంక్షన్ చేసి ఫంక్షన్లో లాజిక్ రాసుకొని దాన్ని కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా మనం డిఫాల్ట్ కన్సెప్ట్ అని పైతాన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు క్లియర్ మీరు అయితే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ గా రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి పారామీటర్ కన్సెప్ట్ గురించి కూడా నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయడం అనే వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా నచ్చు ఓకే నేను అయితే దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను మరి పారామీటర్ కన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాను ఇక్కడ సెకండ్ వన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్సెప్ట్ మరి పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ విత్ పారామీటర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంతే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో ఉంటుంది పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే పారామీటర్స్ తో ఉంటుంది దీనికి కూడా ఒకవేళ సింటాక్స్ మీరు రాయాలనుకుంటే సింటాక్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు సింటాక్స్ వచ్చేసి డిఎఫ్ కివర్డ్ రెండు హండ్రెడ్ స్క్వేర్లు యూనిట్ మెథడ్ మళ్ళీ రెండు హండ్రెడ్ స్క్వేర్లు సెల్ఫ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి తర్వాత వేరియబుల్ వన్ కామా వేరియబుల్ టూ కామా అండ్ సో ఆన్ మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఇది దాని సింటాక్స్ దీన్ని కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ ప్రోగ్రామ్నే దీనికి కూడా రాసేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రోబో ఇక్కడ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్ట్ రాదాం డిఎఫ్ కివర్డ్ రెండు హండ్రెడ్ స్క్వేర్లు యూనిట్ మళ్ళీ రెండు హండ్రెడ్ స్క్వేర్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ కానీ ఒక మెథడ్ని కానీ మనం పైతాన్లు రాసేటప్పుడు కంపల్సరీగా సెల్ఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్గా ఉండాలి క్లియర్ ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కామా వై దీని ఇండియన్ క్రియేట్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తామో అక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ నేను పాస్ చేస్తాను ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఆ స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మనం అసైన్ చేయాలి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మనం క్లాస్ లో అయినా డిక్లేర్ చేయొచ్చు లేదంటే కన్స్ట్రక్టర్లో డైరెక్ట్ గానే రాయచ్చు నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సెల్ఫ్ డాట్ బి ఈక్వల్ టు వై అంటే ఇక్కడ ఏ బి అనేటివి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై అనేటివి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ ఎక్స్ వై వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఏ బిలో స్టోర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ బి అనే రెండు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మనం ఏదైతే వాల్యూస్ పాస్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఏ బిలో స్టోర్ అయిపోతుంది ఓకే వీటిని మనం అడిషన్ చేయాలంటే ఇందాక చెప్తున్నట్టుగా ఒక మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని అంటే ఒక ఫంక్షన్ని రాసి దానిలో మనం అడిషన్ చేయొచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా లాజిక్ అయినా రాసేయచ్చు మనం డైరెక్ట్ రాసేద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అది చేస్తాను ఓబీజే ఈక్వల్ టు రోబో ఇందాక చెప్తున్నాం కన్సెక్టర్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది విన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ మరి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది పారామీటర్ కన్సెప్ట్ కాబట్టి ఈ రెండింటికి మనం వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఇస్తాను హండ్రెడ్ కామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టూ హండ్రెడ్ ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ స్టెప్ రాస్తామో ఈ స్టెప్ రాయంగానే ఓబీజే ఒక మెమోర్ అలకేషన్ జరుగుతుంది ఈ రెండు వాల్యూస్ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్లోనే హండ్రెడ్ స్టోర్ అవుతుంది వైలోనేమో టూ హండ్రెడ్ స్టోర్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఏమి చేస్తాం చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ ఏ కసైన్ చేసినా వై వాల్యూ బీ కసైన్ చేసినా అంటే ఏలోనేమో హండ్రెడ్ స్టోర్ అయింది బిలోనేమో టూ హండ్రెడ్ స్టోర్ అయింది అంటే ఇవేమో యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవేమో ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ రాస్తాను ప్రింట్ డబుల్ కొటేషన్లో అడిషన్ ఈక్వల్ టు దీని దీని ప్లస్ చేయాలి మనము ఏ ప్లస్ బిని చేయాలి అంతే ఇలా రాసినట్లయితే మనకు అడిషన్ ఈక్వల్ టు ఏలో హండ్రెడ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ అనే అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం పారామీటర్ కన్సెప్టర్ని పైతాన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు